はい、皆さん、こんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェットタンです。いつもね、私のチャンネルをご清聴いただきまして、誠にありがとうございます。はい、えー、本日ですけどもね、またね、あの、カンボジアのあの、日本人会会長、小市拓馬氏ですよね。はい、イカサマ小市、嘘つき小市がですね、また人騒動をね、起こしてね、あの、避難の声が上がっております。はい、えー、どんなことが起きているかっていうことなんですけども、はい、えー、実はですね、ここ数日、私全然知らなかったんですけども、まあ、カンボジアでね、あの、日本人の方が、あの、行方有名になっているということで、まあ、この人の消息を知りたいということが、まあ、親族の方から、えー、連絡があって、まあ、代理みたいにいうか、まあ、お友達みたいな方がですね、あの、探してますっていうね、報道がありました。はい。で、結局ですけどね、その件に関しては、私が、私のどこにも、あの、シェアしてくださいっていうのを見てですけども、その後、えー、シェアしたところね、もうすぐにですけども、あのー、日本人の男性がね、母親に連絡してきましたっていうことやから、まあ、なんて言うんですかね。まあ、人騒がせな、まあ、あの、ね、あの、カンボジアに来てからね、何も連絡してなかったね。あの、まあ、海外であるし、しかも、まあ、今回、あの、カンボジアでね、特殊詐欺で日本人のね、えー、が19人逮捕されて、まあ、強制送還されてるということで、まあ、心配ね、されてる、えー、親族は、ね、電話ね、あの、消息をね、こう、探してたっていうことだと思うんですよ。はい。で、これで、ね、非常にね、私ごとのことで、あの、申し訳ないですけども、確かにね、もうお騒がせって言うたらお騒がせることで、周りにとかなんだよっていうような感じだと思うんですけど、私はそれでね、これいいと思うんですよ。はい。あの、心配になってみればバッと探してってことで、見つかればね、あ、あ、よかったなっていうことになるんじゃないかと思います。はい。えー、少しね、私、ブログにも書きましたけど、まあ、実はですね、私もね、あの、幼稚園生の時にね、似たようなことを私、当事者になってやってしまいまして、はい。あのー、私がね、まあ、近所でね、あの、誘拐化事件に巻き込まれたっていうことで、私がいないということで、もう近所の人が探しまくって、で、あの、警察までね、出動したっていうことをね、私、幼稚園生の時にね、やってしまってですね。でね、実は私、教えの中で寝てたという、えー、ほんとね、もう、周りからしたらね、ええー、いうような感じのことで、ね、もう、教え開けた瞬間にね、うちの母親が、シュンチャーンって書いてね、もう泣き崩れてるのがね、今ね、その記憶がね、私、あったんですけども、まあ、その時も怒らあれというかまあお騒がせなねもうあの谷家のね騒動だっていうことだったんですけどまあよかったよかったっていうことだと思うんですはい、えー、そんなことを考えればねとりあえず安否が確認されたっていうことでまあほっとしたっていうことがねあの日本人の大多数の方じゃないかなと思いますまあ当然ね例えばあのこういうのをなんていうんですかねちょっと犯罪的にっていうんですかねまああの金持って逃げたやつを探してやろうということで嘘の情報で発信してバーっとこう流したりとかっていうのもねあったりとかまああの反社会勢力が今ねカンボジアはちょっと多いということ言われていることで、まあそういうので人探しとかみたいなことでね、利用されるということがあると思います。はい、まあそれでもですね、あの、実際そんな形で逃げてるとかそういうことをしたらね、逃げてるやつは出てきませんから、ほんまに大事な人に投げしか連絡しないと思うと思いますので、まあそれではいいんじゃないかなと思います。ただですね、えー、海外で起きた出来事、そしてね、えー、日本人の、えー、行方不明ということがあればね、まあ心配しようっていうね、私みたいに日本人と関わりないね、もう全く日本人との、あのー、交流がない私でもね、やっぱり心配したらこういうことはやっぱり日本人,あの人同士助けないといけないかなという思う事件だと思いますが、えー、このねあのいつもの,、ね、あの,この日本人会会長の小市拓磨氏はね、まあ、そこがちょっと発想はこの人は違うんですよね。なんかやっぱりねあの日本人会会長みたいに役職でもね、まあ、公人の扱いされます。はいえー、後でねあのこれをちょっと触れますけどもね、まあ、町内会長みたいな感じの感覚のものだと思うんですけども、まあ、日本の町内会長とは全然違いますよね。やはりあのカンボジア人の政府の人間から見たら日本人の代表だって思われるところもありますのでねもうはっきり言ってこれ反公人の立場ですよねはいでこの小市拓磨氏は今回まだ何をやらかしたってことなんですけどもまあその行方不明者を探している関係者の方が、まあ、小市に相談小市さんに相談したらですねはい、まあ、情報提供をねよりお願いしますそして私はあのこれに投稿あのいただいた情報に関してはねもちろんねあの情報についてはねあの発信公開しませんということまで言っていろんなことを聞いておきながら、はい、えー、こういうふうにね、あの、SNS の、もう自分の情報ネタで使って、面白がってるとね、面白がってるというのがね、違うかもわかりますけどね、実際やってることはね、もうはっきり愉快犯ですよ。はい。で、これね、書いてあるんですよね、これネタいっぱいね、これ出してありますけど、いろんなことはあるんですよね。これ、あの、行方不明者の写真がないんで、まあ、免許証を使ってたら、まあ、はっきり言って、その免許証の更新が、やはり3年ですかね、今ね、まあ、ゴールドしたら6年になると思いますけど、はいまあ、最新だと思うんでそれを使ってあのしてたらおかしいとかですねでそういう経緯自分の思ったことをうだうだうだうだこう書いてるんです結局何も動かないと
はい、そしたらこれ、日本人会会長とか、大使館って何か必要あるんですかと、ね、結局は自分の役職にふんぞり返って何もしないということでしたらね、本当にあのよく動かないあの役所やあの警察とあまり変わらないじゃないですかということの、まあ、非難が、良識のある方から声が上がっております。はい、ところがですけども、この事件でちょっと私にもね、あの関わっていることがあるんですけども、はい、これですよね。はいえー、昨年の7月に投稿したね、あの嘘つきはあのカンボジア日本人会高一の始まりという記事を、えー、一緒にくっつけて結局この行方不明事件と、はい、自分への、えー、告発されていることに関しての信憑性はどうだということを、ね、発信してるんですよね、うん、何を言っとんですかということなんですよね、はい、で私これどういうことを、ね、これあの昨年の7月に書いたかといいますと,、はいえーとですねまあ、嘘つきはカンボジア日本人会長の高一拓磨氏の始まりということの、えー、これブログをとまあ、YouTube の方でチャンネル発信させてもらってるんですけど私はもう一貫してここ3年間言ってることですよ、ね、はい小泉拓磨さんあなたが発信してる SNS 上での経歴は詐称ですよねということね違ったらあのきっちりお答えしてくださいということを言えば小泉氏はこんな想定をずらすとですね過去の、えー、商業用の新聞に出てる記事を出してですねいやーこの昔やってた商売も今回畳むことになって寂しいなということを書いたりしてるんですけどこの時にもこれ CEO という形で書いてるんですよねはいそしてあのーこういろいろ書いて、えー、これまた読んでいただいた例えばですけれどもこれ私も自分の情報を出してますけれどもはい自分があのカンボジアでどういう身分ですかっていうとはいこういうパテントっていうね証明書をすぐ出すことができますはいまああのー、1分でできるか1時間後にできるかわかんないですけれどもはいあの証明することができますはいそしたら、えー、高木拓磨氏は自分のこれ元奥さんですよね奥さんの写真と全部出していや懐かしいなこういうのが出てきたということで自分の CEO であったかどうかを証明することを見せることができないはい私は言ってます。まずあなたこれあなたの会社じゃあなんで、えー、こう CEO とか会長とか社長という身分じゃないでしょうと、はい、そしてあのホームページで書いているあの関連会社が非常に多くね大企業みたいな感じで書いてありますけど、はい、これカンバージアの商業省が発行している、えー、とこう検索登記検索サイトには全く触れてきませんということはあの存在もしてないんじゃないですか、はい、さらに、えー、日本で東京、えー、三菱あじゃすみません、えー、三菱住友銀行であの銀行銀行取引があると言いますけどそもそも日本で外国法人が簡単に設立できると思いますかはいこれは三井住友の方で私紹介しましたそういう口座は存在しないとはいこれ日本でいきますと詐欺になりますはい、えー、そのことに関して質問してるけども1分で答えるどころか 3, 分、えー、3年経っても答えられない状況ですよねはいそれを今頃出してきてですねはいあのー、自分の,あの,この行方不明者の信憑性の出来事と自分の記事の、あのー、指摘されたやつをねあのーえー、出してきて信憑性を疑うということしかも、えー、これが、えー、在留法人が多くは懸念しているねあの誹謗中傷でありますということですけどもね何を言ったんですかということですよねはいえー、っとですねやはりいまだにやっぱり自分の職業が、えー、あなたのお仕事なんですかあなたのホームページ間違ってませんか経歴これ詐称と違うんですかということを言っても全然、えー、改善しないということですはいちなみにですね今回またね仲間内だけでね、えー、会長職になったみたいもう何年何期目ですかちょっと分かんないですけどもうかれこれ7年か8年やってるんじゃないですかねはいそこでねこの、えー、2020年役員紹介で、ね、もう開き直ってきましたねはい会長職はい、えー、小市拓磨、えー、ロコモグループ、えー、ロコモグループっていうね所属書いてありますけどもはいこれをね検索サイトの方で、えー、ロコモグループという形でねあの検索をね入れますはいもうこれはっきり言ってカンボジア、えー、嘘発見機と言われてるねものですはいこれでさあ、えー、すみませんこれでサーチするとはい、ロコムグループが出てきます。はい、ロコムグループのこのディレクター、株主の構成は分かりません。はい、だけど、会長、えー、仕事の会長、CEO、社長、役員というのは出てきますけど、一切、えー、小市拓磨氏の情報は出てきません。はい、ちなみにね、えー、小市拓磨氏の情報はね、あのー、他のやつでも比較してみますけどもね、はい、えー、これね、あのー、昨年私が YouTube した時ね、はい、おしぼりプノンペンというね、あの、会社をね、これ作っておりました。はい、えー、ね、日本人会、会、日本人会会長というね、名前を作ってね、日系企業のね、飲食店や風俗にね、おしぼりを下ろしてやろうというね、なんか<笑>。
<笑>ちょっとヤーマル、えー、ザ、えー、のねあの古い感じの職業みたいですよね飲食店や風俗業におしぼりをねおろしてやろうというね商売をねやろうとしてますはいそれに関してはですけどもね、はい、役員のところね出ておきますはい、えー、これ今役員ですけどもね、えー、PPCB 銀行のねあのー、従業員のねあのー、池田遥っていう女の子はね会社勤めながらねこれディレクター勤めてるんですねどんだけモラルの緩いね銀行だという感じで思いますはいあと日本人のね人がずーっとこの並べておりますはい、えー、ここにね高知市の名前が出てないじゃないかっていうことですけどもね高知市とかねもう嘘ついたらね、えー、何度でも通ると思ってるんですけどねこの嘘発見機はねはいあの嘘つけませんはい過去のねあのー、この、えー、削除されたあ抹消記録もね抹消登記もこれ出るようになっておりますはい抹消登記出ますとはい、えー、かつてはね、えー、高知たとまねおしぼりプロンペーンのね経営者であったっていうことがねこれあのー、証拠で残っておりますね、えー、おしぼりプロンペーンはねあのー、小市拓磨氏がね最初はねあの代表か、えー、何かを務めてたね事業であるということがこういう登記サイトを見ればすぐわかりますはいその登記サイトでははい、えー、このロコもねあの日本人会会長の所属しているというところでは小市拓磨氏の名前は過去から一切出ておりませんそれが私おかしいのでどうですかっていうことを答えた、えー、答えてくださいといえばはいこういうことを言うわけですよねはいえー、っとですねはいあこういうことを言うわけですよねはい、えー在留法人がよく懸念されている事案を引用しますということで、在留法人が懸念していることですかと、ね、いうことですけれども、はい、在留法人が懸念しているということは、このことじゃないんですかね。はい、こういう投稿を、ね、発見しました。問いかけです。現幹部じゃ日本人会会長、小市拓磨氏の周りには、日本の前科を背負っている方がいますよね。おお、怖い。これが在留法人が広く懸念されている事案のほんの一つでしょうかっていうふうに思うのが普通の良識ある日本人じゃないかなと思います。はい、ちなみにですけどもね、はい、えー前科歴のね、あるね、日本で犯罪を起こして、ね、前科歴がある方が、えー、日本から流れてきてカンボジアであっている人がね、えー、ツイッターね、ツイッターってほんま都合いいですよね。匿名でできますし、はい、えー、自分のことね、隠して何とでもでき、言えますからね。はい、その人がね、あの、私に対して的外れのね、投稿しております。はい、えー、自分が慣れなかったからこんなこと言ってんだろう。そもそも、そんなもん、あの、こんな、えー、日本人会なんか PTA の、えー、会長とか自治会と一緒じゃねえかっていうことを言ってますけどね、お金なんか入ってくるわけないだろうってことを言ってます。はい、これからしてちゃんとね、反論ね書いておきましたはい、えー、猫内拓磨氏と密接関係者の的外れな援護投稿です私は日本人会に所属もしてませんし加入する必要もありませんから私が選ばれる余地もありませんし私も選ばれようと思いませんので、ね、完全な的外れですえまだねガボガボ儲かるとかねそんなこと誰も書いてないじゃないですかねそれははっきり言って分かれね、えー、1000ドル儲かれてもガボが儲かってるという感覚もあればね、えー、ワンミリオンね1億儲かってもねあこれだけかっていう人がいるんですが坂上の中身の話でねこういう抽象的な、ね、あの、経歴なんですかっていうね、あの、客観的なことをね、あの、聞いてるときにね、こういう抽象的な表現するのはね、これ違うと思います。はい。まあ私も考えですけどね、まあどんな組織でも長期政権になるとね、弊害が出てます。利害があると疑われるとね、えー、権威を持たれる、持たれないためにもね、えー、人気制にすべきだと、日本人会会長なんかで役職でもやはりね、あの、厳正にやっぱり人気定めてやらないと、やはりおかしなことができてきます。はい。今のね、中、えー、中国の中級、えー、習近平、えーさんもね、まあ、3期目をやると強引にやったことで、まあ、今、独裁者という形で言われてるのと全く一緒じゃないかなと思います。はい。えー、こんなことも言ったら、詮索されてないね、されないことがね、あるだろうとね、私を,を、えー、心配してますけどね、誰でもね、選択されたこととか言われたくないことってあると思います。はい。それをね、えー、私に関してもし後悔したりできることがあるなら、自分の責任でね、もっと前科門というね、経歴を持ってね、自分の責任で投稿して公表したらいいじゃないですか。それ判断見て、笑って飛ばせる内容か、法的主張を取るだけの段階のことがね、私が考えますのでね。まあそもそもね、あのー。あきるまして、私、日本とカンボジアでね、実業やっております。はい。もっとね、前科門なんかね、私の周りに日本でもカンボジアでもいません。はい。ね、制作されたくなくてね、表に出れないっていうのはね、この前科門の軽視の方じゃないんですか。完全にね、あの、ブーメラね、まあ、アホじゃないかと思います。こんな投稿してですけどね。はい。えー、っとね、まあ、日本でもカンボジアでもね、あの、私にはね、そういうね、前科門の人は周りにいませんし、近づけてくませんからね、まあ、はっきりね、もう部をわきまえてくださいとね。あなたとは違いますと、ね、いうことです。はい。えー、部をわきまえないから
ね、もうこんな投稿もされるわけですよね。前科も背負ってるもんがね、会長のとこうろうろしてどうなってるのこの人は日本人会会長、確かにこう、自宅もしね、問題はありますけども、やはり公職ですからね、そういう人がどうなんですかっていうことだと私は思います。はい。えー、何度も言います。はい。あ、あとですけどね、こういうね、コメントもいただいてました。はい。えー、あとね、誰もがね、日本人会会長のアカウントと認識して分かっている、えー、ID ね、ツイッター ID を使ってね、個人的な意見見解、そして、えー、弱者の日本人、在留日本人をね、あのー、晒してねいじめるようなやり方はねもう姑息でひどすぎるということですよねはい日本人会会長でしたらまあそのカンボジア太郎というね ID 持つことには反対しませんけどもはいただやっぱり控えてね同じような公職の立場であるとねそれだけじゃね片一方はね私はあの日本人会会長で今年な、えー、日本カンボジアね有効の70周年なんでって綺麗なこと言っといてもう一つ全然違うね自分の ID でね人をクソガス言ってるというのはこれはダブルスタンダードでおかしいんじゃないかなとね私も思いますこういうコメントね思っている方ね思いますはい、こういう方からそもそも日本人会に全然ね、あのー、参加してません。はい、はっきり言って、あのー、小市拓馬の会にしたらええんじゃないかっていうことですよね。はい、小市拓馬氏が言う、在留邦人に広く懸念されている事案っていうのがあるのであれば、あ私がここにね、えー、昨年ね、あのー、投稿しました。はい。ブログに投稿しました。チャンネルでもね、アップしたね、あのー、あなたの経歴詐称事件。なんで3年も経ってもまだ自分の経歴がしっかり言えないんですかっていうことですよね。はい。えー、こうしてね、あの、おしぼりプロンペンとかね、そういうところの、あ、これも書きましたよね。何か利権あるんじゃないですか利権っていうのは別に、あのー、お金だけじゃないですが、役職を利用するということもありますし、で、そもそもこれ、三上大地ですけども、名誉会長職ついてますよね。はい。いくら飾り物であったとしても、組織に、が、の会会長がおかしいとあれば役員会で、えー、質問するなりね、えー、調査するなりそして査問するねやっぱり責任感ってあると思いますので、はい、それやらないところになればあんたら利権合うんじゃないのって言われてもおかしくない正論な主張だと思いますましてや、えー、公務、ね、あの日本を代表する、ね、あの機関でありますから当然だと思いますねもっと襟正しいしっかりやってもらいたいというのが私は日本人の一般的な考え方じゃないでしょうかはいえー、とですねあのーね、ざーっと書きましたあでね今回ねあのー、まあ小市拓磨氏の文章でちょっと分かりにくいんですけどね誹謗中傷されて攻撃されてるということはまあ,あの主語がないので誰のことかって逃げることができますはい今回私の記事をねこれ引用してるということではいもう特定ができましたのではいじゃ特定ができてきて私はた,ただ単に、えー、質問してくださいあなたの経歴何ですかとおかしくないですかということを誹謗中傷誹謗中傷で場合によってはあのー、精神異常者という形も言ってますよねこれ完全に名誉毀損に該当いたしますはいまあ一歩進んでねやってみたいと思いますのではい皆さんもねお楽しみしてくださいはいえー、とですね過去にねやはり私に追及されてえー、とね行き詰まってねもう自分からねあの呪しを上げてしまってね自滅したっていう人ねいっぱいいますよねはい今野雅彦さんはい、えー、この方もねあのー、これ、ね、あの沖縄の新聞2紙にね逮捕であのー拳銃事件で逮捕されたということをね、これ、この、え、これ裁判でなんですけどね、この新聞記事は谷が作った捏造だと思ってね、<笑>もうそこまでね、あの、はっきり言ってこういうあの、パソコンの技術とかね、あの、こう、デザインの技術ありません。はい、これ裁判でね、明らかになっちゃいました。実刑判決分かっちゃいました。はい、もうね、これ、後藤良一氏もね、もう最高ですよね。はい、えー、俺は詐欺なんかしてないということが言ったんですけども、横浜市で詐欺が、土地詐欺が認定されてしまいました。はい、えーとね、えー、5月10日ね、後藤の日はね、日本人が、えー、カンボジアで土地、えー、詐欺、トラブルにね、巻き込まれない日っていうことをね、同業者の中で今ね、あの、話します。後藤の日で覚えやすいですからね、5月10日はね、後藤の日、カンボジアで日本人、が、土地先に合わないようにするための日でね、しております。はい。えー、もう一つはね、これ、伊塚武史さんですよね。伊塚武史さん、裁判でね、あのー、これ今ね、裁判所の方がね、これ学生の裁判の話で、学生から聞いた話なんですけども、はい。えー、困ってるらしいんですよ。はい。あのー、資本金が 1.9、23億円の資本金が 1.9 億円にまで大減少11分の1になったということを私が、えー、ブログチャンネルで投稿してね、困ってると。で裁判所の方に泣きが入ってるんですねそして学生被害者学生の方に「他人に言わないでくれ」と「<笑>泣きが入ってる」みたいなんですよね、うん、そしたらもうたったとっとともう学生にきっちり謝罪してねそれなりの損害賠償をもう払って終わらせたらどうなんですかってねあのでもこれだけはね逆に名誉毀損でも何も訴えることできませんよね自分のウェブサイトで23億円資本金がありますところがその2ヶ月後に 1.9 億円しかねあの純資産がありませんって言ったらねそれは投資家の方もみんなびっくりしますよねそれは困ってるんじゃなくてそれはあの困るんじゃなくてあなたが責任を取らないといけないということです
ですよね。はい。えー、この三者とね、同じようにね、もう、あのー、ね、もうなる運命にね、ちょっとなっちゃったのかなっていうね、感じがしますよね。はい。えー、ね、はっきりね、日本をね、代表するね、あのー、ね、えー、カンボジアのね、日本人会会長ですからね、やはり身辺ね、あのー、正してもらって、まあ、過去に本当過ちがあったのであれば、ね、過ちがありましたとね、一分やればいいことあるのにね、それを逆に、あのー、逆切れしてね、あの、誹謗中傷だってことで私を攻撃していくのは、筋違いなんで、でも筋違いに対してはきっちり私もね、あの、事業家ですからね、対応させていただこうかなと思います。またね、経過報告させていただきたいと思います。あ、それとですけども、えー、っと、この日本人会で、えー、あれですよね、あのー、小市拓馬氏、そして永田弁護士、あともう一人の方ですかね、何かの既婚の女性の方と何かいろいろトラブルを起こしてるっていうことを全部これ揃ってるんですけども、まあ、ちょっと私のブログでやるにはね、なんか下品かなっていう感じもするんですけども、まあ、あの、公職にある立場の方のことなんでね、ちょっとその辺の情報をね、あの、小市拓馬氏のメッセンジャーとかも全部ね、あの、今入手してるんでね、はい、それで、ね、あの、ちょっとまとめてね、皆さんにね、あの、いろいろね、あの、問いたいと思います。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネルこれで終了いたします。次回更新お待ちください。吉しチャンネル登録、高評価お願いします。本日もご清聴ありがとうございました。え、それではね、あの、カンボジアでの不正ね、日本人のね、あの、不正のことはね、どんどん追求していきたいと思います。それでは皆様、See you!